Hello, you're watching Hornbill TV. All eyes are on India in the month of January as the country is all set to see the inauguration of the Ram Temple in Uttar Pradesh's Ayodhya. Prime Minister Narendra Modi will inaugurate the Ayodhya Ram Temple on January 22, 2024. During the consecration ceremony, the idol of Ram Lalla will be installed in the sanctum sanctorum of the temple. Devotees, on the other hand, will be allowed entry to the Grand Temple from January 24. As crowds of devotees await the inauguration, here are some interesting facts about the temple. Spanning 54,700 square feet, the temple area covers nearly 2.7 acres of land. The entire Ram Mandir complex would be spread over nearly 70 acres and will be equipped to host about a million devotees at any time. According to the Sri Ram Janmabhoomi Trust, Ram Temple is being constructed in the traditional Nagar style. The temple will have a length of 380 feet, a width of 250 feet and a height of 161 feet. The temple will be three stories high, with each floor having a height of 20 feet. There will be a total of 392 pillars and 44 doors in the temple. Now, one of the most interesting features about the Ram Temple is that the whole structure will not use any iron in its construction. The temple's durable construction materials, which mostly come from Bansi Paharpur, include pink stone and sandstone. According to Sompura, these materials are well known for their durability and strength, with the stone from Bansi Paharpur becoming stronger with age. The absence of steel in temple's construction is one noteworthy feature that architect Ashish Sompura, Chandrakant Sompura's son, has drawn attention to. According to Ashish, steel needs repairs every 80 to 100 years due to its short lifespan and susceptibility to corrosion. In order to guarantee the durability of the Ram Temple, it was decided to only use the hardy stone and sandstone from Bansi Paharpur, which suggests that the magnificent structure will last for thousands of years. Ayodhya Ram Mandir architect Chandrakant Sompura said that the Ram Temple will be the next biggest temple after Cambodia's Angkor Wat and also added if there could ever be a, such a structure built in the future. पूरे भारतवर्ष के लिए एक घरों का भी बात है और हम लोगों का जो 30-35 साल का जो संघर्ष है और जिस चीज वो हम लोग कर रहे थे उसके एक उसको एक मतलब मूर्ति स्वरूप हम देखेंगे कि भी मूर्ति स्थापना हो गई और हम बहुत खुश होंगे मैंने कहा वैसे ये मंदिर तो सबसे बड़ा है वैसा देखा जाए तो ये अंकुरवाट के बाद में सबसे बड़ा मंदिर दूसरा ये इसका नाम आएगा ये मंदिर कम से कम पांच साढे पांच हजार लाख की भी पुट में मंदिर बनेगा फिर बाद में आठ से दस लाख घनपुट में कॉरिडोर बनेगा इतना बड़ा मंदिर मेरे ख्याल से दूसरा कोई है भी नहीं और कुछ बनेगा भी नहीं पता नहीं 
Ram Mandir Trust member Kameshwar Chopal said the rituals at the Ram Temple in Ayodhya will start from January 14th and it will take place before three idols. He clarified that there was no competition over choosing the idols for the temple. All three statues were necessary. The statues will be installed at three places. Keeping this in mind, all three statues have been made, Chopal told news agency ANI. लाख मूर्ति बन के तैयार हुआ कि नहीं इसीलिए के ट्रस्ट के सभी लोग कंफर्म होना चाहते थे अब समय बचा नहीं है 14 तारीख से अनुष्ठान प्रारंभ हो जाएगा उसमें मूर्ति की ही सभी महत्ता हो जाएगी क्योंकि सारे अनुष्ठान मूर्ति को सामने रख करके ही किया जाएगा इसीलिए कंफर्म होना चाहते थे सभी माननीय सदस्य ट्रस्ट के मूर्ति तीनों बनके तैयार हो गई कि नहीं हो गई है तीनों मूर्ति बनके तैयार है तीनों का उपयोग मंदिर में होगा इसमें कोई कंपटीशन नहीं था फर्स्ट होगा सेकंड होगा थर्ड होगा ऐसा कुछ नहीं था ऐसी कोई बात नहीं थी ये लोगों के मन में फितूर था केवल तीनों ही मूर्तियां आवश्यक थी तीन जगह मूर्ति प्रतिष्ठापित होंगे तीनों मूर्ति इसी को ध्यान में रख के बनाया गया है Now, as the Ram Temple's consecration ceremony will take place at 12.20 p.m. on January 22nd in the presence of Prime Minister Narendra Modi and other top leaders from the country, the Sri Ram Janmabhoomi Tirat Kshetra Trust has decided to enthrone Ram Lalla at the Sanctum Sanctorum of the Ram Temple at noon on January 22nd. In this regard, Ayodhya Ram Temple Construction Committee Chairman Nripendra Mishra on Sunday inspected the ongoing construction work and said, and all the arrangements here were inspected and the preparations here are in the final stage par jo mandir marg hai uski taiyari mandir bar par jo hamare gate lag rahe hain jo suraksha ki drishti se atyant avashyak hain jinki sankhya 4 hai usko dekha jo hamare shraddhalu yahan par chalenge unke liye paidal chalne ke liye dhoop barsha इसके लिए राहत क्या हो तो जो कैनेपी बनाई गई है उस कैनेपी को जो है वो तैयार किया गया है ऑलरेडी उसको देखा और जैसा कि आप सभी यहाँ पर चित्र ले रहे होंगे कि ये स्कैनर का बिंदु है यहाँ पर वो अपने सामान को स्कैन कराएगा स्कैन करा के वो पी को जाएगा तो उसको जो है वो पूरा करेगा आगे हमने यहाँ पर फ्रिस्किंग का एरिया भी देखा है जहाँ की फ्रिस्किंग होगी वो अंतिम सिक्योरिटी चेक है उस सिक्योरिटी चेक के बाद फिर वो सीधा जा सकेगा परकोटा पे परकोटा से आगे वह जाएगा और सीढ़ियों को चढ़ के जिनकी संख्या तैतीस है वो सीढ़ियों को चढ़ करके जहाँ पे कि आपको मालूम है कि अभी स्थापित भी हो गए हैं आप उसको देख सकेंगे दूर से वहाँ पर गज द्वार बन चुका है सिंह द्वार बन चुका है और उसके ऊपर हनुमान जी और गरुण जी आशीर्वाद देते हुए वो भी स्थापित हो चुके हैं वहाँ जा कर के फिर वो मंडप से गुजरता हुआ भगवान के समक्ष गुरु मंडप में अब खड़ा हो सकेगा तो इस प्रकार जो यहाँ की तैयारी है वह लगभग लगभग अब अपने अंतिम चरण पर है और मैं यह पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि अगले एक सप्ताह में यहाँ से श्रद्धालु जो भी आएगा उसको जाने में पूरी पूरी सुविधा होगी यह अवश्य है कि कुछ काम उस समय भी चल रहा होगा लेकिन उस कार्य को हम लोग रात्रि में करेंगे और दिन में हम लोग श्रद्धालुओं की जो सुविधा है उसका ध्यान रखेंगे धन्यवाद